హాయ్ అండి దిస్ ఇస్ వెంకటేష్ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఈ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఎలా క్రియేట్ చేస్తుందంటే ఒక షేప్ ఇచ్చే విధంగా ఐ మీన్ వన్ షేప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ క్రాస్ సెక్షన్ ప్రొఫైల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఒక మెటీరియల్ అనేది తీసుకొని ఆ మెటీరియల్ని ఏం చేస్తామంటే డై కుండా ఫుష్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ డై కుండా ఫుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక డిజైర్డ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది రావడం అంటే ఒక డిజైర్డ్ షేప్ అనేది ఒక షేప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకు డై అనేది ఏ షేప్ ఉంటుందో ఆ షేప్ అనేది మనకు అవుట్ అవుట్పుట్లో రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే మనం ఏ మెటీరియల్ అయితే మనము ఫుష్ చేస్తామో అంటే దేని గుండా అంటే డై గుండా డై గుండా మనం ఏ మెటీరియల్ అయితే ఫుష్ చేస్తామో వెంటనే మనకు లాస్ట్లో అవుట్పుట్ వచ్చి ఒక షేప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సపోజ్ ఒక డై అనేది సర్క్యులర్గా ఉంటే సర్క్యులర్ షేప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సర్క్యులర్ ఎక్స్ట్రూజన్ బా బార్ అంటాం అదేవిధంగా స్క్వైర్ ఉంటే స్క్వైర్ ఎక్స్ట్రూడెడ్ బార్ అంటాం ఓకేనా ఇలా రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఈ మెటీరియల్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే హాట్ అంటే హాట్ మెటీరియల్స్ కానీ లేదా కోల్డ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి మెటీరియల్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ని డన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకు కామన్లీగా ఎక్స్ట్రూడ్ మెటీరియల్స్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటంటే మెటల్స్ కానీ పాలిమర్స్ కానీ సిరామిక్స్ కానీ కాంక్రీట్స్ మోడలింగ్ క్లే అండ్ పోర్డ్ స్టప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ మెటీరియల్స్లో కామన్గా యూజ్ చేసే ఉన్నాను అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వీటిలో మనకు కొన్ని టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ టైప్స్ ఒకటి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ టైప్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చి డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ టైప్స్ చూద్దాం ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ టైప్స్లో మనకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంది డయాగ్రామ్ సో ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజియన్ ప్రాసెస్ అనేది సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మెయిన్ పార్ట్స్ అనేటివి ఫస్ట్ కంటైనర్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది సో ఫైనల్ వర్క్ షేప్ అనేది ఒక కలర్లో ఉంది సో ఇక్కడ ర్యామ్ అనేది కూడా మనం ఒక డైరెక్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ మనకు డైస్ అనేది కూడా యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అంటే ఓపెనింగ్ డైస్ అని ఉంటాయి వీటిని అంటే ఓపెనింగ్ టైప్లో ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు వర్క్ బిల్లెట్ ఈ వర్క్ బిల్లెట్ అనేది ఎక్కడ కంటైనర్ లోపల ఉంది ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ బిల్లెట్ ఈజ్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ చాంబర్ అండ్ ఫోర్స్ త్రూ ఏ డై ఓపెనింగ్ బై యా హైడ్రాలిక్లీ డ్రైవ్ అండ్ డ్రామ్ ఆర్ ప్రెస్సింగ్ స్టెమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ప్రెస్సింగ్ స్టెమ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు లేదా హైడ్రాలిక్లీగా డ్రైవ్ అండ్ డ్రామ్ అనేది కూడా మనం కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట దేనికోసం అంటే ఆ యొక్క బిల్లెట్ని మనం ఏ బిల్లెట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ బిల్లెట్ని ఫోర్స్ చేయడానికి అంటే త్రూ ద డై ఓపెన్ డై ఉంది కదా ఆ ఓపెన్ డై గుండా మనం ఫోర్స్ చేయడానికి ఇక్కడ ర్యామ్ కానీ లేదా ఫ్రెస్సింగ్ స్టెమ్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడంటే ఒక ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఓకే ఇక్కడ మనకు ర్యామ్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ర్యామ్ అని ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ సో ఫార్వర్డ్గా మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండి ఫార్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అయినప్పుడు ఈ సో కంటైనర్లో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక హార్డ్ బిల్లెట్ అనేది ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం కంటైనర్ ఛాంబర్ అంటాం ఈ కంటైనర్ ఛాంబర్లో మనకు కనిపిస్తుంది వర్క్ బిల్లెట్ అనేది ఈ వర్క్ బిల్లెట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం దాని తర్వాత ర్యామ్ పొజిషన్ ఇస్తాం ఈ ర్యామ్ పొజిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ర్యామ్ అనేది ఒక సమ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం అంటే అలా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ హార్డ్ బిల్లెట్ని ఏం చేస్తుందంటే ఓపెన్ ఓపెన్ డై ఉంది కదా సో డై ఓపెనింగ్ కూడా ఈ హార్డ్ బిల్ అనేది పాస్ అయ్యి లాస్ట్లో అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట అలా లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే ఒక ఫైనల్ వర్క్ షేప్గా వస్తుంది అంటే డై అయితే డైలో మనకు ఏ షేప్ అయితే ఉంటుందో ఆ షేప్ అనేది ఫైనల్ వర్క్ షేప్ అనేది వస్తుంది అనమాట దీన్నే మనం అవుట్పుట్ అంటాం సో ఇన్పుట్లో మనము సమ్ ఫోర్స్ అనేది ఇస్తున్నాం దేని ద్వారా ర్యామ్ ద్వారా లేదా స్టెమ్ ద్వారా మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇలా మనము సమ్ మోషన్ అనేది ర్యామ్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ ర్యామ్ అనేది ఏం చేస్తుంది బై ప్రజల ద్వారా దాన్ని ఫుష్ చేస్తుంది అనమాట అలా ఫుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బిల్లెట్ అనేది త్రూ ద డై అంటే ఓపెన్ డై కూడా పాస్ అవుతుంది అనమాట ఓపెన్ డై కూడా పాస్ అయినప్పుడు ఓపెన్ డైలో మనకు సర్క్యులర్ షేప్ ఉంటే సర్క్యులర్ బార్ అనేది రావడం జరుగుతుంది లేదా రెక్టాంగులర్ షేప్
చాలా టైప్స్ ఆఫ్ డైస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు నీట్గా డయాగ్రామ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రోజన్ ప్రాసెస్సే అంటే క్లియర్గా మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అంటే మూమెంట్ అనేది లేస్తాం ఇక్కడ కంటైనర్ ఉంది ఫ్రెషింగ్ స్టెమ్ లేదా ర్యామ్ అనేది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయొచ్చు డమ్మీ బ్లాక్ అంటాం అంటే ఫ్రెషింగ్ స్టెమ్కి అటాచ్డ్ వచ్చి డమ్మీ బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం అంటే ఆ బిల్లెట్ అనేది మనకు స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండేదానికి ఓకేనా నెక్స్ట్ కంటైనర్ లైనర్ ఉంది నెక్స్ట్ బిల్లెట్ అంటాం దీన్ని నెక్స్ట్ డై అంటాం రెడ్ మార్క్లో ఉండేది డై బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే డైకి మరియు డై బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సపోర్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్స్ట్రూడ్ బార్ అనేది ఫాలోయింగ్ అవ్వడానికి ఈ డై బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం దీన్నే మనము లాస్ట్లో వచ్చేసిన తర్వాత అవుట్ పెట్టిన మనం ఎక్స్ట్రూడ్ బార్ లేదా ఎక్స్ట్రూజన్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనకు ఏ ప్రెస్సింగ్ స్టెమ్ అనేది ఒక ఫో ఒక డైరెక్షన్లో ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట అండ్ సమ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది అదే డైరెక్షన్లో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ట్రూడెడ్ బార్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ర్యామ్ లేదా స్టెమ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మూవ్ అవుతుందో అదే డైరెక్షన్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడెడ్ బార్ లేదా మనకు హార్ట్ బిల్లెట్ బిల్లెట్ అనేది కూడా అదే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది దేని గుండా ఓపెనింగ్ డై గుండా ఈ ఓపెనింగ్ డై గుండా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక షేప్ అనేది అవుట్పుట్ అవుట్పుట్గా మనకు వస్తుంది అనమాట కాబట్టి దీన్ని మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అన్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్లో కొన్ని షేప్స్ అనేది మనం చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సర్కులర్గా ఉన్నది స్క్వైర్ షేప్ ఉంది సి షేప్ ఉంది ఓకేనా క్యాపిటల్ సి షేప్ అంటే ఇలాంటి కొన్ని మనకు ట్యూబ్ షేప్ కానీ లేదా సో స్క్వైర్ ట్యూబ్ కానీ ఇలాంటి మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్లో మనం తయారు చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు సెకండ్ టైప్ వచ్చి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్లో మనం డయాగ్రామ్ చూస్తే కంటైనర్ ఉంది వర్క్ బిల్లెట్ ఉంది అంటే కంటైనర్ లోపల ఏం చేస్తున్నాం వర్క్ బిల్లెట్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ డైస్ ఈ డైస్ అనేది కూడా అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది దేనికి దేనికంటే హ్యాలో ర్యామ్ హ్యాలో ర్యామ్ ఉంది ఇక్కడ మనకు అంటే ఈ హ్యాలో ర్యామ్ అనేది డైస్ అనేది అటాచ్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫైనల్ వర్క్ షేప్ అంటే మనకు కనిపిస్తున్న షేప్ వచ్చి ఫైనల్ వర్క్ షేప్ ఎలా అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు మెటల్ ఈస్ ఫోర్స్ టు ఫ్లో త్రూ ద డై ఇన్ యాన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద ర్యామ్ మోషన్ సో మనకు డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజ్ ప్రాసెస్ అయితే ర్యామ్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మూవ్ అవుతుందో అదే డైరెక్షన్లో బిల్లెట్ అనేది అవుట్పుట్గా వస్తుంది అది డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ బట్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ అని అంటే దానికి రివర్స్ అనమాట సో ర్యామ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో హార్ట్ బిల్లెట్ అనేది ఒక షేప్గా ఓపెన్ అయ్యకుండా వస్తుంది అనమాట ఓకే దీన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకు ర్యామ్ అనేది హ్యాలోగా ఉంది హ్యాలో ర్యామ్ అంటాం ఈ హ్యాలో ర్యామ్లో మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట హ్యాలో అంటే సో కాబట్టి ఈ హ్యాలో కొండ ఏమవుతుందంటే ఈ ర్యామ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫార్వర్డ్గా మూవ్ అయ్యి ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుందో దేని మీద డై మీద ఐ మీన్ వర్క్ బిల్లెట్ మీద వర్క్ బిల్లెట్ మీద ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ అప్లై అవుతుందో వెంటనే అది రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఈ ఎంటీ స్పేస్ అంటే హ్యాలో ఉంది కదా హ్యాలో ర్యామ్ అని చెప్పాం కదా ఈ హ్యాలో ర్యామ్ కొన్ని ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రూడ్ బార్గా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి దీన్ని మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అంటాం సో ఇక్కడ చూడవచ్చు లో ఎయిర్ ఎక్స్ట్రూజన్ ఫోర్స్ యాజ్ ద వర్క్ బిల్లెట్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ రిలేటెడ్ టు ద కంటైనర్ వాల్ అంటే కంటైనర్ వాల్తో పాటు సో వర్క్ బిల్లెట్ అనేది మూవ్ అవ్వదనమాట అంటే ఈ ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే అప్లై అవుతుందో ర్యామ్ ప్రెజర్ అనేది ఏమవుతుంది ఈ కంటైనర్ వాల్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అలా సపోర్ట్ చేసి పోతుందంటే ఈ యొక్క హార్ట్ బిల్లెట్ అనేది అలానే ఉంటుంది బట్ ర్యామ్ అది ఫ్రెషింగ్ చేయడం వల్ల సో ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ హాక్ బిల్లెట్ అనేది ర్యామ్ యొక్క హ్యాలో స్పేస్ కూడా అవుట్పుట్గా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ దీంట్లో మనకు లిమిటేషన్ చూడవచ్చు దీని యొక్క లిమిటేషన్ అనేది లోయర్ రిజిడిటీ ఆఫ్ హ్యాలో ర్యామ్ ఉంటుంది ఓకే లోయర్గా హ్యాలో ర్యామ్ అనేది ఉంటుంది దీని యొక్క స్పీడ్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫికల్టీ ఇన్ సపోర్టింగ్ ఎక్స్ట్రూడెడ్ ప్రోడక్ట్ ఆ జిట్ ఎగ్జిట్స్ డై సో ఇది ఒక డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఓకే నెక్స్ట్
బిల్లెట్ అనేది ఎక్స్ట్రూడెడ్ బార్గా అవుట్పుట్గా వస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వేరియబుల్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజియన్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ప్రాసెస్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి వేట్ కంటే డైరెక్ట్కి మరియు ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజియన్ ప్రాసెస్ అనమాట దాంట్లో ఏంటో చూద్దాం ద డై యాంగిల్ ఇచ్చి ఆల్పాగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనకు డై యాంగిల్ కనిపిస్తూ ఉంది దీని మీద డై యాంగిల్ అంటాం సో ఇది వచ్చి ఆల్పాగా తీసుకుంటాం రిడక్షన్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చి అంటే ఇక్కడ మనకు ఏ ఎఫ్ ఉంది సో ఇదంతా కూడా రిడక్షన్ క్రాస్ అంటే ఈ బిల్లెట్ అనేది తగ్గుంది అనమాట తగ్గి ఏమవుతుంది డై కూడా పాస్ అవుతుంది డై కూడా పాస్ అయ్యే ఒక షేప్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమైనా రిడక్షన్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకు కొంత ఎక్స్ట్రూడెడ్ స్పీడ్ అంటున్నాం ఎక్స్ట్రూడెడ్ స్పీడ్ కొంత స్పీడ్ అనేది కూడా మనం అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ బిల్లెట్ అనేది కూడా ఒక సమ్ టెంపరేచర్ అనేది కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రజర్ అనేది కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది బిల్లెట్ ఇది శాంబరు ఇది డై సో నెక్స్ట్ చూద్దాం టూ బి ఎక్స్ట్రూజన్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది టూ బి ఎక్స్ట్రూజన్ స్క్రీన్ మీద డయాగ్రామ్ సో మెయిన్ పార్ట్స్ వచ్చి కంటైనరు ఫైనల్ వర్క్ షేపు మ్యాన్ డ్రెల్ ఇక్కడ మెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి మ్యాన్ డ్రెల్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వర్క్ బిల్లెట్ డై అదేవిధంగా ర్యామ్ సో అకాంప్లెసిడ్ బై ఫోర్సింగ్ ద స్టాక్ through the డైస్ through the sides of the mandrel placed between the డైస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ర్యామ్ అనేది మనం కంటైనర్ యూజ్ చేసుకుని కంటైనర్లో ఏం చేస్తామంటే ర్యామ్కి మనం ఒక మ్యాండ్రల్ అనేది సెట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మ్యాండ్రల్ అనేది ఇట్స్ పాసింగ్ టు ద డైస్ అంటే డైస్ కూడా కొంత స్పేస్ ఉండే విధంగా డైకి అవుట్ సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ మనం డైగ్రామ్ కనిపించవచ్చు ఈ మ్యాండ్రల్ అనేది డైకి కొంచెం బయట వచ్చింది అనమాట ఓకే అవుట్ సైడ్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఈ ర్యామ్కి సరౌండింగ్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ హార్డ్ బిల్లెట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ బిల్లెట్ అనేది ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బిట్వీన్ ద డైస్ అంటే మ్యాండ్రల్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద డైస్ ఈ డైస్కి మధ్యలో మ్యాండ్రల్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం ఐ మీన్ సెట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫోర్సింగ్ అనేది అప్లై చేస్తాం ర్యామ్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే అప్లై అవుతుందో సో ర్యామ్ అనేది ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుందో దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు మ్యాన్ డ్రైవ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఏం చేస్తుందంటే సో ఇక్కడ ఉన్న బిల్లెట్ని ఫోర్స్ చేస్తుంది అంటే త్రూ ద డైస్ అనమాట డైస్ కూడా పంపిస్తుంది అనమాట అలా డైస్ కూడా పంపుతూ మనకు ఏం చేస్తుంది ఈ మ్యాన్ డ్రైవ్ అనేది హ్యాలో షేప్ని ఇస్తుంది అనమాట ఐ మీన్ ట్యూబ్ ట్యూబ్ షేప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే ఈ మ్యాండ్రల్ చుట్టూ ఏముంది ఇక్కడ బిల్లెట్ అనేది చెట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలా చెట్ చేయడం ద్వారా అప్పుడు ఏమవుతుంది మ్యాండ్రల్ మధ్యలో ఉంటుంది దాని చుట్టూ కూడా బిల్లెట్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ప్రెజర్ అనేది ఇస్తామో అప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే షేప్ అనేది ఒక ట్యూబ్ షేప్ సో ఈ యొక్క ఖాళీ ప్లేస్ ట్యూబ్ ఉంది కదా ట్యూబ్ మధ్యలో ఏముంటుంది కాలేజ్ ప్లేస్ ఉంటుంది ఆ ఖాళీ ప్లేస్ అంతా కూడా మ్యాండ్రల్ని అంటే మ్యాండ్రల్ అంతా కూడా ఆ ఖాళీ ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట సో సో కాబట్టి బయట సైడ్ మనకు అవుట్ సైడ్ అవుట్ అవుట్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఒక ట్యూబ్ లాగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ట్యూబ్ లేదా పైప్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని ఇక్కడ మనకు ట్యూబ్ ఎక్స్ట్రూజన్లో మేకింగ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చి హైడ్రోస్టాటిక్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ హైడ్రోస్టాటిక్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్లో అయితే మనకు ద ప్రెజర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రూజన్ ఈజ్ సప్లైడ్ త్రూ యాన్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ మీడియం సరౌండింగ్ ద బ్లెట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఈ టూ బీ ఎక్స్ట్రూజన్ అనేది ఒక డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ర్యామ్ అనేది ఏ మోషన్ ఏ ఫో ఏ డైరెక్షన్లో అయితే వెళ్తుందో అదే డైరెక్షన్లోనే బిల్లెట్ అనేది కూడా మూవ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పవచ్చు ఇది కూడా అంతే హైడ్రోస్టాటిక్ అనేది కూడా డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ కింద వస్తుంది సో ర్యామ్ ఉంది ర్యామ్ తప్పుడు కంటైనర్ కంటైనర్ లోపల మనకు ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ తర్వాత ఏముంది బిల్లెట్ అనేది ఉంది ఇంతకుముందు అంతా ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలా బట్ ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ దాని తర్వాత బిల్లెట్ అనేది ఉందన్నమాట సో
usually carried at room temperature typically using vegetables oils as the fluid so you fluid in the end and vegetables oils too so you just know okay fluid and amount of okay now you get a man who brittle materials are extruded generally by this method e method that i just want to brittle material materials and i think extrude just some brittle materials and take some pills to go on that we okay so all anti brittle material name on a weekly extruded just some and take a shape and it is cost on a month cavity a brittle made slow and moon and take criminal good and ductile it and the increase go on to the number to a material and a saga the saga gonna money the echo ground with the number to be a good brittle materials low okay it has complex nature of the tooling so you go process on the photo on the complex account in the number to under the custom on the other than the number so okay now you're going to choose to hydrostatic extrusion and the man quantum need to get this on the so fresh things time only the ram money you just want to you get a fluid and a video car incompressible fluid and on the need to get down to the day easy get to you could want to play some down throughout the billet in the place as some so you believe to throw them dice in a tonight open dice so gravity pressing stem and the work direction low more than the other direction like a monocle if pressing stem and the fluid in it on the upload and the you can a hard bullet and in it on the e hard bullet and then windows and the dice wonder was in the matter okay now here are dice windows the dice lay a shape on the a shape and the better on the road in the so gravity you don't go super finish type on a matter okay pressing stem of fluid to container die back or wakes to you know die so you need to pass up the hydrostatic extrusion process on the cavity it is the same as the direct extrusion process so next to the impact extrusion process it out type it so cavity impact extrusion process and it is similar to indirect extrusion process on a matter so one is using the indirect extrusion process on dnt so ram on the work direction move out on day so then the opposite direction low it was in the hard bullet and the road in the written on a matter so the name on indirect extrusion process on the so you could do to indirect extrusion and the is similar to indirect extrusion process the name on impact extrusion process on the cavity punch descends rapidly on the blank you could punch and see punch and the money which are some you punch and then just not a so then by not a blank by now something we are going to put them on matter and they suddenly go play out in the matter so then you know impact and a sudden load on them so suddenly load out on the punch in the sudden go yeah blank made about the number sudden go we're going about the so punch distance rapid on the blank and a blank man they were not a we're going to put on the root number to all about a number of the number which is extruded backward are a blank and the extruded on the number to allow Mac would extrude out in the punch in the work direction low force in the play in a blue down opposite direction low a blank and the extrude driving the so can be stand the diagram low it was step replate under the knee next blank is the punch is the so he parted and he extruded by last law extruded ever I know about it okay now come to the punch in the direction of force and every went in the key it wasn't the way gun the punch in the panna put you then the opposite direction low build it to let the blank and the opposite direction low extruded up in the number to copy the name on impact extrusion process on the impact extrusion process on the okay now so you could do to monocle out extrusion and dnt cold extrusion and dnt to the first change and dip out extrusion out extrusion and dnt about it requisition temperature billet and the so heating of billet to above its requisition temperature room temperature country temperature in the ikuga you chase conchase than you know how to out extrusion process on them cold extrusion and the room temperature country leather it's below requisition temperature okay now hot below eating the heating of billet and it around in the day below its requisition temperature on a matter then I want to call the extrusion process on top the lot wouldn't just see wide variety of shapes gone here high production rates and they're out of the money to improve the microstructure and the physical properties so the normal physical properties and the improve out and any mic microstructure and it would improve out on it in a round one is the root on the the normal to close tolerance and it would have possible possible out in the number so on the finish you go 
ఇక్కడ మనకు వేణీస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి దీని మనకు క్లోజ్ టాలరెన్స్ అంట నెక్స్ట్ ఎకనామికల్ పరంగా మనకు డెవలప్ అనేది కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా దీంట్లో డిజైన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట దీనికి లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే పార్ట్ క్రాస్ సెక్షన్ మస్ట్ బీ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ లెంత్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనకు ఒక డైరెక్ట్ కానీ లేదా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ కానీ లేదా హైడ్రోస్టాటిక్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ కానీ ట్యూబ్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ఇంపాక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ఇవి యూజ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఎక్స్ట్రూడెడ్ బార్ని తయారు చేస్తామో ఆ ఎక్స్ట్రూడెడ్ బారు టోటల్ లెంత్ అంతా కూడా ఒక యూనిఫామ్ యూనిఫామ్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఎటువంటి డిఫెక్ట్స్ రావడం కానీ ఉండడం ఉండదు అనమాట కాబట్టి యూనిఫామ్ అంటే ఒక క్రాస్ సెక్షన్ అంతా కూడా ఒక యూనిఫామ్గా ఉంటుంది ఒకే లెవెల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా దీంట్లో మనకు ఎక్స్ట్రూజన్ డిఫెక్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్స్ట్రూజియన్ డిఫెక్ట్స్ అంతా వాటిలో ఫస్ట్ వచ్చి సెంటర్ బ్ర బర్స్ట్ ఓకేనా సెంటర్ బస్ట్ పైపింగ్ సర్ఫేస్ క్రాకింగ్ సో ఫస్ట్ ఏంటి సెంటర్ బస్ట్ ఇంటర్నల్ క్రాకింగ్ ఇంటర్నల్ క్రాక్ డూ టు ఎక్సెసివ్ టెన్జల్ స్ట్రెస్ అట్ ద సెంటర్ పో పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ హై డై యాంగిల్ లో ఎక్స్టేజన్ రేషియో సో ఇక్కడ మనకు సెంటర్ బర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సెంటర్లో మనకు కొంత పగుళ్ళు అనేది వస్తాయి అన్నమాట సో ఎక్స్ట్రూడెడ్ అవుతుంది కదా బారు ఆ ఎక్స్ట్రూడెడ్ బార్లో సెంటర్లో మనకు కొంత పగుళ్ళు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ పగుళ్ళు అనేది ఎలా వస్తాయంటే సో హై అంటే ఆ డై యాంగిల్ అనేది సో డై ఉంటుంది కదా ఆ డై యాంగిల్ అనేది హైగా ఉండడం వల్ల లేదా లో ఎక్స్ట్రూజన్ రేషియో వల్ల మనకు ఈ సెంటర్ బరెస్ట్ అనేది డిఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ పైపింగ్ పైపింగ్ అంటే ఏంటి సో సింక్ హోల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది బిల్లెట్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ఇక్కడ మనకు ఈ పైపింగ్ అంటే హోల్ అనేది ఏమవుతుందంటే సింక్ అవుతుంది అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ ది బిల్లెట్ సో ఎక్స్ట్రూడ్ బార్ వచ్చింది కదా ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ బార్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఎండ్ ఒక ఎండ్ తీసుకుంటే ఆ ఎండ్లో మనకు ఏమవుతుందంటే ఆ హోల్ అనేది సింక్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని మనం పైపింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ క్రాకింగ్ హై పార్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డ్యూ టు లో ఎక్స్ట్రూజన్ స్పీడ్ అండ్ హై స్ట్రెయిన్ రేట్స్ సో ఇక్కడ మనకు హై టెంపరేచర్ అనేది హైగా ఉండడం వల్ల లేదా స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎక్స్ట్రూజన్ ఎక్స్ స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల సో దీంట్లో మనకు హై స్ట్రెయిన్ రేట్స్ అనేది రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సర్ఫేస్ క్రాక్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తూ ఉంది సి డయాగ్రామ్ సర్ఫేస్ క్రాక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ టిపెక్స్ ఫస్ట్ మనం వచ్చి సెంట్రల్ బర్స్ అంటాం అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రూడ్ బర్లో హై డై యాంగిల్ వల్ల లో ఎక్స్ట్రూజన్ రేషియోస్ వల్ల టెంజల్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క సెంటర్ బర్స్ డిఫెక్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది పైపింగ్ అంటే ఏంటి ఒక ఎండ్ కానీ ఒక ఎండ్ తీసుకుంటే ఆ ఎండ్లో మనకు సింక్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సింక్ హోల్ అట్ ది ఎండ్ బిల్లెట్ అంటే డైరెక్షన్ ఇష్యూ ఓకే ఆ పైపింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు సెకండ్ బీ బీ డైగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది సింక్ అవ్వడం అన్నమాట నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ క్రాకింగ్ అంటే ఈ సర్ఫేస్ క్రాకింగ్లో టెంపరేచర్ అనేది హైగా ఉండడం వల్ల ఎక్స్ట్రీన్ స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల సో స్ట్రెయిన్ రేట్స్ అనేది హైగా ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క సర్ఫేస్ క్రాకింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ యొక్క వీడియో మీకు బాగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో మీకు అర్థమైనట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్